যথাযথ আইনগত প্রক্রিয়া অনুসরণ না করেই কক্সবাজারের মাতার বাড়ির কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র পাওয়ার আগেই যথাযথ তথ্য না দিয়ে স্থানীয়দের কাছ থেকে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে চার বছরেও ক্ষতিপূরণ মেলেনি ও পুনর্বাসিত হয়নি ক্ষতিগ্রস্তরা রাজধানীর আগারগাঁওয়ের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে গণশুনানিতে ক্ষতিগ্রস্তদের জবানবন্দি ও বিভিন্ন তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে বিচারকরা এই পর্যবেক্ষণ ও রায় দিয়েছেন প্রাণ প্রকৃতি সুরক্ষা মঞ্চ এই গণশুনানির আয়োজন করে বিস্তারিত মেহের মনির প্রতিবেদনে কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্পে জমি অধিগ্রহণে অনিয়ম ক্ষতিপূরণ না দিয়ে উল্টো লাঞ্ছনা মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের উপর এই গণশুনানির আয়োজন করে প্রাণ প্রকৃতি সুরক্ষা মঞ্চ যেখানে মানুষের জীবন জীবিকার দুর্দশার চিত্র ফুটে উঠে ভুক্তভোগীদের জবানবন্দিতে ক্ষতিগ্রস্তরা বাদী হয়ে এই ক্ষতির জন্য সরকারের সতেরোটি মন্ত্রণালয় এবং বিভাগকে বিবাদী করে মামলা করে প্রাণ প্রকৃতি সুরক্ষা মঞ্চে প্রথম পর্বে ছিল কক্সবাজারের মহেশখালীতে চলমান মাতার বাড়ি কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প নিয়ে শুনানি দুই একরের বেশি জমি অধিগ্রহণ করে দুই সালে মাতার বাড়ি ও ধলঘাট এলাকায় দুটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কাজ শুরু করে সরকার এ কারণে লবণ পান ও চিংড়ি চাষ করে জীবন নির্বাহ করা স্থানীয়রা এখন বেকার হয়ে পড়েছে অধিগ্রহণ করা জমির মালিকদের মধ্যে পাঁচজন সাক্ষী হিসেবে গণশুনানিতে অংশ নিয়ে জানান বিদ্যুৎ প্রকল্প নয় গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ করা হবে বলে তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করা হয় কিন্তু এখনো ক্ষতিপূরণ পায়নি কেউ এবং তাদের পুনর্বাসিত করা হয়নি ছয় মাসের মধ্যে ওনাদের পুনর্বাসিত করার কথা ছিল কিন্তু অদ্যাবধি প্রকল্পের নানা অনিয়মের তথ্য তুলে ধরে বিশেষজ্ঞরা জানান ক্ষতিপূরণে একুশ ধরনের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল কিন্তু তার কোনটাই বাস্তবায়ন হয়নি গত চার বছরে নিয়ম অনুযায়ী সেটা হচ্ছে অবস্থান পত্র এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হয় কিন্তু সেটার আগেই গ্রহণ করার আগে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে শুনানিতে মামলার বিবাদী সরকারের পনেরোটি মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের কেউ উপস্থিত হননি এ জন্য সমালোচনা করেন বিচারকরা আমরা আজকে যে অভিযোগগুলি শুনলাম আজকে যে পরিস্থিতির বিশ্লেষণ শুনলাম সেখানে মূল কারণটাই হচ্ছে যে রাষ্ট্র কোনো রকম জবাবদিহিতার প্রক্রিয়ার মধ্যে আসতে চাইছে না রায়ে বিচারকরা জানিয়েছেন চলমান প্রকল্পটি থেকে যেহেতু সরে আসা সম্ভব নয় তাই অবিলম্বে সকল ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করার পাশাপাশি প্রকল্প বাস্তবায়নের পর তা থেকে আসা লভ্যাংশের একটি অংশ ক্ষতিগ্রস্তদের দিতে হবে মেহের মণি বৈশাখী সংবাদ ঢাকা